。我的梦想不是建民宿，是那个民宿里边得有你，还有我。你看咱们俩现在不是好好的吗？那两口子过日子哪有不吵架的呀？等气儿消了，这事儿也就过去了。你刚才你也说了，你喜欢我，我也喜欢你，这不就完了吗？我我承认。我我我我之前是有些冲动，但这脾气秉性又不是一天能形成得了的，你得给我时间改，不是吗？是，所以我们得彼此一点时间。那我再问你一句，你爱我吗？至少你没说你不爱我。哎，小雨，别那么板正脸，去吧，去吧，冷静点。真的要对你刮目相看了，眼光犀利，服不服？服，眼光随你。哎呀，这一点别随我。妈有时候也看走眼，妈就是瞎了眼睛才看上廖锦熙的。哎，对，那个咱们什么时候搬过去啊？反正你不是把话已经带给他了吗？那就看他怎么表现了。他要是主动来接咱们呢，那咱就搬过去，别让他觉着咱俩好像没地方住了似的。你这一天一出一出的干嘛呀？这去的是你，着急是你，现在不去的还是你。春儿，这些事儿啊，你都不要操心了。现在全部心思都用在许寒身上。嗯。妈，其实我是真的喜欢徐寒，他跟我以前遇见那些人不一样，什么包啊表我都不想要，我就想跟他在一块儿。如果可以的话，我想嫁给他。好，好，好。许老板亲自来了，啊，这这怎怎么回事？这是，啊，这个，这我有个想法，我先跟你说一下。你说说，你看那个，我就感觉原来那个木头柱子跟你这整个这一片儿就整个风格不搭，所以我就自己我就给它丰富了一下。你见没见过那个罗马柱？它比木头的还结实，而且看着还高端大气上档。你想想啊，你你就以后就这一片儿，啊，全是那个罗马柱。完，然后我呢就把这边这个水，我再给你往过一引。晚上你想想那灯光一打，然后喷泉再喷，你脑子有没有有没有那画面？这个想法挺好的呀，是不是？啊？这可以当广场，这晚上的时候可以当观景。对呀、啊，不错呀、啊。你到时候你说再有一帮小情侣，你说过来约会来，那促成多少姻缘，积多少德，是不是、啊？行，那就照你这想法做，行不行？但是这这就有一点啊，你像像这种罗马柱啊，就得我们这工人啊，一点一点手工往起砌。你看这都大石头，一点点砸碎，你看这肯定得慢一点，所以这个可能费用会相应的就多一点。没问题，啊，就照你这想法来。啊，那行，那你满意就行。嗯。这都多认真，你看，跑这儿来学习来了啊？那什么，那个，刚才我新给他们传的图纸，整理干净了。哦。
出七头。干活去，别研究了。刘师傅，我知道大家都挺辛苦的，对，差不多就行了，别太多了。行，我这还有事儿，就按你那罗马那个来，好不好？行行行，啊，交给你。我在这盯着，你放心啊。啊，我先生给你干漂亮的啊。哎，来来，都快点啊。说一二三，咱们一起剪哈。好，一二三。哎，感谢各位啊，百忙之中抽空来参加我们公司的开业典礼。我呢，一定不辜负郑书记还有领导们对我们的期望，努力的宣传我们博山，为乡村振兴计划献出我们微薄之力。哎，大家里边请。欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎！哎，欢迎欢迎欢迎！哎，里边请，里边请！哎，你媳妇儿请，里边请！哎，你辛苦了，辛苦辛苦！哥，哎呦，恭喜！还得谢谢你啊，给我介绍那么多资源，要不然我这公司不可能这么快开业。咱俩你别客气了啊！你说我们博山这地儿呢，说大不大，说小也不小，但是资源是真好呀！你看嘛，这个煤炭是吧？还有我们这琉璃<笑>，现在又在大力的发展民宿啊！你可得帮我们好好宣传宣传啊！这个传媒公司对我们来说是意义非凡啊！一定的，我们互相帮助嘛，对不对？咱这叫啥来着？文化输出、啊。<笑>对对对对对。哎，小雨啊，怎么了？哥哥这公司开业怎么还不开心呢？没有，当然开心了啊！我给你带了一个小礼物，是一个琉璃的小摆件。祝你生意兴隆，做这个行业的领头羊。你亲手做的？嗯，你看这工艺多好呀！<笑>还是我妹妹好，心里记着我呢。<笑>谢谢啊，不客气。那行，你赶紧去忙，我还有事，我先走啊。我也得还有事儿去忙。别呀，一起吃个饭呢。这么多客人呢，有你忙着呢，咱们都是自己人，不用那么客气。改天我们再聚嘛。嗯，那行，回头我单请你们啊。行啊,啊，你赶紧进去。哎，好。生意兴隆，好，生意兴隆啊！再见。哎，好，哎，谢谢谢谢，里边请里边，里边请里边请，啊。嗯、杜总，杜总，我感觉这个设计有点素，用不用给他加点设计？不用了，你就按照图纸来吧，都在工作台上。哎，好，那杜总我也去了。哎，哥来了。干嘛呢？这是心不在焉的样子。没有。啊，还没有，我太了解你了，一眼我就能看出来，有心事儿。哎，你跟许涵不是冷战结束了吗？他怎么的？新一轮又开始了？是我的问题。你的问题？你什么问题啊？这样，小雨，嗯，凡事呢，你要往开心了想，啊，我觉得呢，雪涵现在忙，等他忙完以后，你们两个人约着出去散散心，旅旅游，放松放松就好了啊。行了，不说我的事儿。哎，你呀、啊，别天天来了，你去忙点自己的事儿。你要这天天来的，我不好意思。你就是我最重要的事儿。当然了，帮你你有什么不好意思？咱们俩你别客气啊。可是你可是什么？你可是，再这么卖了我生气了。看吧，我去帮你们忙一忙啊。开心点。
还信不过你吗？刘师傅，有一件事儿我想请教您一下。单说无妨。你说您这活干的哈，怎么跟什么都没有发生过一样呢？许老板，你要这么聊天啊，真伤我心。那啥叫什么没发生啊？那就那些大石头砸碎，那都是谁干的？那都是啊。你再说了，你咱们这么大个工程，那能是马上就完事儿了吗？我真是着急呀、啊，前面耽误的时间太多了。你是你这心情我能理解，但是你得知道，你看咱这设计图它不太正规，我们也得摸索着看，啥事儿咱们还得沟通是吧？就怕咱这想法不统一。你说今天改点这儿，明天改点那儿，这不都耽误时间吗？我们想把活干细了，这不也是想让你满意吗？行，你抓点紧就行。你就放心，就这不是催出来的啊！你忙你。哎呀妈，差点没掉下去！老金，有事儿啊？这东西，主任啊，你们得帮帮我呀！你别别别别着急，来，你坐下。怎么了？你坐下，慢慢说。怎么了？我们家的棉布头啊，这没销路了，这两百多斤都快要烂掉家里了。怎么能烂掉呢？你找那个都盛楼去啊？他不是一直帮你卖棉花糖吗？别提了，他生我气呢。哎哎，这前一段时间吧，我和他在一块吃饭，我就说了几句难听的话，我就得罪了，他也不管我了。他，老金啊，从小的时候就不会说话，这么大岁数了还是。你这样吧，回头我找盛龙说说啊。没用，他这个人你还不知道啊？你家的棉花糖有多少斤啊？有两百多斤吧。多少钱一斤？之前市楼收的是两块五一斤，两块五，现在市场价都五六块了。哎呀，别管啥价，只要能卖就行。那我帮你卖吧，你现在回去，你按十斤一个组合给他打包起来，找个快递准备发货。你不是骗我吧？我骗你干嘛呀？你赶快去吧。哎，好嘞好嘞，盛书记的话你也不相信呢？快快快，回去。啊，那那我走去啊。别着急，别着急啊。哎哎哎。郑书记，真能卖出去啊？想想办法呗许老板，啊，杜建呢？我这给我这几个骨干叫过来，我这正跟他研究下午咋干呢。那你上去，我给你说几句话。啊。咋了，许老板？刘师傅，你是不是得多解释一下啊？这么回事儿，就是之前咱研究那个罗马柱，有点问题。就我们到这个饮水这个环节，咱这儿这全是死水啊！你说这引上来，咱整喷泉。你到时候客人一来，咱往人身上喷泉臭水。然后，所以吧，我就在这个基础上，我又稍稍我就调整一下。就有一个那个电影《达芬奇密码》，它里面不有那星盘吗？你看现在我就按照这个路子啊，你看，咱就给这儿给它摆上，就就给它弄成星盘。然后就按照这个路线，在那种点绿植。你说是一来，这家像小迷宫似的，你说多神秘！哎，刘师傅，我先给你解释一下这死水的事儿啊。啊，在这山上有泉眼，每时每刻都会有新鲜的泉水流到这个池子里头来，绝对不会有臭水喷洒在客人身上。呀妈呀，你这咋不早说呢
，你不会看呐？我现在都能听见。啊？还有啊，你那个星盘趁早给我打住了，我就要你那个罗马柱，加快进度，好不好？咱们有什么，咱说什么。咱那合同上签的是日结工资，我没欠过你一分钱吧？嗯，那是那是。你是小石的爸爸介绍过来的，咱做人是不是得有理有面？你得理解我啊。对，啊，你看看，多少次了？就这都干嘛呢？光我看见多少次了，在那偷懒了。你是怎么监工的？这个啊，徐总，这这事儿我得跟你解释一下啊。这不是偷懒。你看咱这也这工程干一阵了吧，是不是？而且中间咱还有点问题，出现几次小调整，这原材料早就用满了。你这这大家伙，你说憋一身劲儿，没材料啊？巧妇难做无米之炊。材料没了啊？行，我去买去。行，你那。许老板，你就你材料你回来，你看大家伙咋干的啊？那你就辛苦了啊！大家伙再歇会儿啊，许老板买材料去了。小陆，你必须得支持我这驻村干部啊，对吧？支持我们乡村工作呀，又不多，就二十斤，关键是果子非常好。那咱就这么定了，你给我地址，给我转账，我把东西发给你。好嘞，谢谢啊！一百八十斤卖出去了。我天，郑书记，你是真行啊！不是行，哎呀，关键是他东西真的是很好，而且价格又不贵，一人买点儿，对吧？你看，我让我老公同事买了点儿，我又找我的老同事买了点儿，这不就卖出去了吗？很简单。厉害，佩服佩服。不用佩服，有啥佩服的？我就是脸皮厚，刷刷脸。哎呀，三块五一斤，郑书记，这金永福一家还挣了。三块五，它也比市场价便宜了很多呀。关键是农民不容易，一年就这个季节能收获，要卖不出去，那他得上老火了，是不是？所以能帮他一定得帮他。但是呢，这事儿啊，这么做肯定不是长久之计，对吧？还得想想其他的办法，让他们有更好的出路。书记心里话，你真是让我让我刮目相看，真的，真的没有。哎呀，来了这么长时间，终于能帮上忙了，我也挺激动的。哎，我把这事儿赶快告诉他去。好啊，哎，慢点啊。好嘞喂，秦军哥。喂，李，你怎么想起给我打电话了？你在哪儿呢？我在博山呢。你怎么样？你在法国？我也在博山。啊？你你怎么回来了？哎，你具体在哪儿？你告诉我，我去找你，见面说。啊，行，那我发位置给你啊。好。啊，小石啊，我我在你家楼下呢。啊，你有事吗？你你你你，我想请你吃个饭。我觉得上次把你气成那样，然后你还能帮我，我觉得你特别仗义。然后我想表示感谢，请你吃个饭。嗯，你就不用客气了啊，反正我也不是冲你的。饭可以不吃，但是我还想感谢你。但是你别多合计啊，我就是不想欠你人情啊，啊！我没空。我，哎哎哎，我
这个手机啊，我我还真不知道怎么感谢你啊。您就别客气了啊，都是小事情，举手之劳。一会儿我把地址给你，你赶快发货吧。哎哎，那我回家给你拿点猕猴桃吃。哎呦，千万千万千万不用，我自己也买了二十斤，吃不完。你看我这个人也是的，你帮我卖猕猴桃，还帮我多赚了钱。我我怎么这怎么想起来？你看你，哎呀，咱们都是一家人，以后互相帮助。哎，我把钱转到你微信里了。哦哦，哎，先忙吧。哎，谢谢郑书记啊。没事没事。哎哎，我看你朋友圈，你不是在法国呢吗？那个都是我法国同学的朋友圈，我把自己给 P 上去，骗我爸妈的。嗨，那你最近去哪儿了？四处逛悠呗。哎，哥。其实我一直等你信儿呢，好，那事儿我还得托人嘛。但是啊，我觉得你最好还是先回法国去。哥，你是不知道，我在法国根本待不下去，吃吃不好，睡睡不着，尤其是那个法语，哎呦，我一听我就脑壳疼。还有别的原因吗？要不怎么说你是我哥呢？我还是忘不了廖春。哎，行吧，既然你决定了，那我就不劝你了。哎，哥，我能求你件事吗？你说。你看你现在博山这边公司也开起来了，你让我跟你做点事儿呗。哎，我不要工资，我就想跟你学习学习。我一直把你当我偶像呢，哥。嗯。哥，我是不是给你添麻烦了？啊，没有。你不想让我进公司？怎么可能呢？你这样的人才，我求之不得呀。我是在想，给你安排个什么位置？哎，当助理就行，端茶倒水，跑跑腿。那怎么能行？那不是大材小用吗？这样啊，你来公司啊，先做一个创意总监吧。因为你年纪太小，我不能让你直接来了就当副总裁，是吧？呃，将来你干好了，干出一定业绩，这个公司的 CEO 就是你，而且还会分给你股份，好不好？喂，喂，我谢谢你器重我，我一定为公司鞠躬尽瘁。不是我看中你，是你自己有这个才华和能力，知道吧？而且呢，这边也是新公司，以后啊，咱们兄弟俩一起打拼，开创一番新事业，好不好？好，以后你就是我亲哥，你说什么我做什么。来喝茶，哎，我这许老板呢，啥也不懂，可不是吗？啥也不懂，还净装明白，所以我就告诉你吧，就咱这活儿，咱就慢慢干，多抻一天，咱就多挣一天钱。碰着这傻子了，不坑他坑谁？哎，刘哥，这两天我看他心情不好，他心情好不好跟咱们有什么关系？咱们的合同里有违约金的，怕他干啥呀？刘师傅，徐老板回来了。咋了？徐老板回来了，快快快快快快，都忙活起来，快点回来，快点快点的，你快快快，都干起来来！工友们，伸出你们的双手，拿出你们的热情。让这小锤的敲击声，在这工地奏响，叮叮当，叮叮当，叮叮当，叮叮当，叮叮当。哎呀，徐老板，哎，你可回来了。你看，哎呦，这你没在的时候，你看这哥几个，那都干疯了。这让我动员的，这这热情都全都起来了。就等你这材料来了。这刚才给这小胖子急的，差点没上上来砍树去。不是，徐老板，那什么时候开饭？这两天这伙食可是忒次了，你要是这伙食里边能再多加几个肉菜，那就更好了。我们干的都是下力气的活，你说这伙食要弄不好，这活没法干呢。要是再加点手酒就更好了。李哥哥把嘴都给我闭上，那给脸不要脸。许老板能亏待咱们吗？你们看这样行不行？从今天开始，每天每人加一百块钱，餐餐。有鱼有肉有酒，我再给你们包一辆车，接你们上下班，行不行啊？学别学了，好，谢谢徐老板。你这都给惯坏了。哎呀，嘘
徐老板好人啊，兄弟们，咱给徐老板刮几刮几，行不行？我去你大爷！你当我傻子是吗？哎，你咋还骂人呢？我骂的就是你。我观察你们有一阵子了，天天偷懒，我骂你委屈吗？别，徐老板，不至于啊。你少跟那装孙子，带着你的人，走。你还发这么大脾气干啥呀？走，赶紧的。想好了、啊，你怕我给你借钱是吧？哎呀，你这，你能差我们这点小钱吗？是不是？最主要，你说咱那合同不还有违约金吗？你们都听好了，我钱转给他了，管他要去。别别别！哎哎，你看，徐老板，你看这也干这么长时间了，你再重新找人，那不又多一笔费用吗？你这样，我就当你刚才啥也没说，行不行？我给你个面子。给给我个面子啊！这事儿不就过去了吗？不走。你看，不是兄弟们呐，许老板让咱们走。咱能走吗？不能走啊！立人先立心。这，咱们得学许老板身上什么精神呢？啊，讲文明，懂礼貌，大事化小，小事化了。关键的时候还能屈能伸。现在就当我教人去，什什么乱七八糟的？要，干啥呀？啊！你要，你能把人怎么的？这事怪我，跟任何人都没关系。借点，你先用着。心意我领了，我什么人你不知道吗？折了就是折了，自作自受，一个字儿，给。而是集体智慧的产物，不是你的行业，你仓促的就这样动，呃，成本可要加大的。你要知道，梦毕竟是虚无缥缈的。你现在应该考虑现实的问题。
徐涵，鹏哥，赶紧把你的朋友圈删了。为什么呀？我必须得给你出这口气。我告诉你们，用舆论来揭发他们，打压他们。你家有刀吗？去拿刀砍他们，往死砍，好不好？还把你能耐的。不删，放心啊！我必须得挺你。事儿都已经这样了，你还计较这些有什么用呢？做点好事，也算是。给我和小雨未来的孩子积点德，好不好？哎呀，这个时候你就别怪自己了啊！删了吧，还行吧。老许，我删完了啊！对不起，我不知道他们是坏人，都是我害的。怎么能怪你呢？小石妹妹，再再再再说了，你你不也是想帮我吗？我都看到神欢哥发的朋友圈了。你别信他那个，他乱发的，净添乱的。你就别骗我了，民宿都停工了。刘师傅人真的挺好的，活干的也不错，就是跟我想象的他不太一致，所以我们也就好说好散了。许安哥哥，你越这么说，我这心里越过意不去。你还真没事儿。你损失多少钱？我赔给你。就几个亿。我不差钱儿，哎呦，我就那点钱不算什么。不行不行，这是我给你造成的损失，我肯定得负责任的。这个，收下。别别闹！你肯定得收下，你拿着。你怎么了你啊？有点难言之隐。不是，我我我这几天肠胃不太好，我这一直麻。那你快去那个，我等你。合适吗？去去去。那那行。我在等你啊。不好意思哈。喂，你好点了吗？小石啊，我有急事儿，先出去了，你就别闹了啊，这事不怪你，快回去吧。哎，不行，你回来。要和尚跑不了庙，许涵啊！我知道您爱喝茶，所以特意给您带了两罐新茶，还有一点茶点。你说这怎么又带东西、啊？你们总带东西，我都不好意思了。确实，你这许老板他还是不是个汉子？自己犯了错误他不来，让自己的女朋友来替他道歉，真是。他没有让我来，他也不知道我来。这前几次你来，他都不知道吗？
，这是架子大，脾气也大。哼，您就别跟他计较了。你能不能原谅他呀？他已经知道自己错了。知道错就应该自己来，他怎么不来呢？他这人好面子，自尊心又强，我替他道歉。他自尊心强，那他就可以伤害别人的自尊心吗？李师傅，哎，许涵这次啊，肯定是他不对，我们都替他向您道歉。您是咱们村的老师傅，您大人不计小人过，就别跟他一般见识了。可他毕竟是放弃了城里面生活，愿意来咱们村里创业的有志青年嘛，我们大家都应该支持他和帮助他。是，他是从城里来的，啊，城里来的就可以随便发脾气吗？我听说他让人骗走了不少冤枉钱，像他这样四六不懂的人，被骗了也活该。您说的对，他应该接受批评。您就别生气了，您想想，许涵的民宿盖起来，那是大力推动了我们乡村的旅游业呀，给我们村里面很多没有工作的人提供了就业的机会。我们这个村青山绿水，我们得努力把它变成金山银山呀。很多年轻人看到了我们村里的机会，就愿意来我们村里发展了。您再想想，过个三五年以后，我们这个村将是一个什么样的红红火火的景象啊？李师傅，您就再给他一次机会吧。他的民宿现在又停工了，只有您能帮帮他了。姑娘，不是我心胸狭窄，解铃还需系铃人，自己的梦自己圆。如果他不认为自己有错误，那那到时候那不还得会出现问题。谢谢叔叔。哎，我跟你说啊，就这这这些日子呀、啊，环哥啊，没事就老说起你。真的？啊？说我什么了？嗯，是说说的都都多了，都是很美好的，反正各各个方面啊。啊，对了，等一一会儿来了，你问他。你就别骗我了。哎呀，欢哥这个孩子呀，从小就内向啊，他不善于表达。比如他心里喜欢谁，他嘴里说不出口，都憋在心里。我是他爸，我最懂他。那你应该也知道，他喜欢杜笑宇吧？不是，不不不可能。他亲口跟我说的。什么？嗯，哎，爸，你晓得我一会儿找你算账。啊，你们聊，你们聊。什么什么什么什么聊？你你你干什么？没事，就是愿意跟我闹好。啊，这。你帮我把这个转交给许涵吧。这什么钱呢？他的损失由我来弥补，人是我找的。我也不知道是不是办成这样。呃，这个事儿呢，你别上火，不能完全怪你啊。这里边一共是五万，你帮我问问他够不够。许涵连我的钱都不用，这个钱他肯定不会用。你呀、啊，赶紧拿回去啊。不是欠我人情吗？现在还吧。但是，哎，小石小张，我之前跟你说过的，今天做晚了，我就不做了，因为家里有点事。我知道，妈妈生病了吗？我知道你最近缺人手，可可是我没关系，家里的事最大，这个月的工资，我按整月的给你出，算我的一点心意。不用，杜总，真的真的，谢谢杜总。应该的，杜总，你人真特别好，我能看得出来你是干大事的人，并不像他们传的那样，骗国家的钱。我干琉璃十几年，跟你在一起是最开心。要不我跟他们说一下，不用了，清者自清，时间长了，大家自然就明白了。杜总，其实做琉璃又不赚钱，又这么辛苦，你为什么要做呢？喜欢呗，也不单是喜欢，就是热爱，热爱这门手艺。
只要有我们这样的人在，中国的传统工艺就会有发展，有未来。等我妈妈好一点，我还想继续跟着你一起工作，可以吗，杜总？没问题啊，随时欢迎你回来。谢杜总，快去忙家里的事吧。行，那杜总我先走了。好，谢杜。